，刀家四海同时降临贫民窟，禁止为平民讨回公道。你们赶紧走，别让他们知道了，说不定他们真的会对你们下毒手。我说大姑，你怎么能长他人之气灭自己威风？听到这声音，乔玉兰更惊慌了。你们怎么把小四也带来了？他一个女孩子来了能干嘛？他们虽然听说小四很厉害，但毕竟没有亲眼看到过。我可怜的闺女，这是遭了多大的罪？放心，我们给你要公道来了。<笑>没用的，我们惹不起他们，别把你们伤到了。你们还是都回去吧。是呀，他们一家子可厉害子了，力气又大，就连山里的野兽都不敢惹他们。别怕，他们经常往山上跑，我们也经常往山上跑，咱们就来比比看，谁更厉害。就这样，一大群人浩浩荡荡的直奔张大虎家而去。张大虎他们早已听到风声，站在门外严阵以待。你就是张大虎，那个杂碎，竟敢欺负我大姑，我看你是活腻了。你爷爷，我正是张大虎，真慢，想找茬。监管放马过来，老子不怕你们这群打打打。是长青，这没看出来啊，你还有这爱好，喜欢小的。不过你这眼光也确实不行，要玩也是玩我这样的。瞧瞧，姐姐这身材可比他好多了。<笑>我呸，你那身板还好，老母猪都比你好看。洋洋说的很对，老母猪都比他好看。No no 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 no。说哪里话，咱奶养的老母猪还大着个肚子，都比他好看。你瞧他那黑不溜秋的脸，还有那小眼睛。比王八的绿豆眼还小，张大虎大怒：“我去你个大大大的！你们才小王八！”看到乔小四被骂，这可气坏了刘氏，冲上去抓住张花花的脸蛋，就是猛抽。竟然骂我的小四，看我不撕烂你的嘴！别打了，我错了，娘，救命啊，嘎人了！张婆子见自家闺女被打，冲上来想打柳氏，柳氏一脚就把他给踹出五米之外。大虎，你还愣着干嘛？快上去救你妹妹！看你妹妹被打的这逼样了！乔小四一见自己娘要吃亏，冲过去对着张大虎连踢几脚。来啦！不怕死的只管来！张家见着乔小四这么猛，吓得不停打哆嗦。根本没人敢上前一步，有本事单头，别让村民看了笑话。没问题，好啊，我们这群人单挑你一个，或者你一个人单挑我们这群人，你选一个吧。哼、嗯，你们别欺人太甚，我选这个收不点。众人随着张大虎直的方向看去，只见乔洋洋一脸懵逼。你确定要和我单挑？确定，很确定，我干不过他，难道还干不过你吗？洋洋，有把握吗？小四姐，放心。他我还不放在眼里。乔洋洋手里拿着根棍子，冲上去就朝着张大虎冲去，一个棍子偷逃。张大虎发出凄厉的惨叫声。别别，竟然使出如此下三滥的手段！<笑>张大虎的婆娘也是吓坏了，连忙冲过去，想要伸手去摸。打着了吗？打着了吗？还能不能用啊？臭娘们，你是不是巴不得老子被打中，好翻墙？当家的，瞧你说的这是什么话？这整个石头村，谁能跟你比？就那些小鸡仔一样的人，老娘才看不上呢！娘，怎么办？我们打不过他们，要不把我家的宝贝放出来吧？行吧，就让这群小逼崽子见识见识。乔小四也很想瞧瞧他们口中所谓的宝贝是啥。很快，张大虎九牵着一头豹子出来，豹子冰冷的扫视着大家。真没有，吓到了吧，大花，去，给我咬死他们！刘氏吓得手都在发抖，哆哆嗦嗦的想拉乔小四。小四，我们快点跑吧！娘，放心，他们有宝贝，我也有。亮相吧，小宝贝！话落，三只小可爱出现在众人面前。张大虎看着面前的小不点，脸上顿时露出鄙夷的神色。哈哈哈哈哈！就这三个小不点，还不够我家大花塞牙缝的呢，是吗？那咱们就比比吧。三小只听见乔乔死事的话，蹭蹭蹭，就像是打气球一样，一下就长大了。竟然敢小瞧你狗大爷，真是活腻歪了！小豆丁，上去教教他怎么做人。不对，怎么做禽兽？大花第一眼见到小豆丁，就被吓得蜷缩在那里，不敢动。见到小豆丁过来，下意识就想逃。你们还有什么宝贝？一起放出来吧！张大虎惊恐指着乔小四，你、你、你的那就是妖怪！你才是妖怪！你们全家都是妖怪！要不是妖怪，他怎么一下长这么大？乔小四冷嗤一声，真是孤陋寡闻！难道你没有听说过锁骨功吗？人都可以练锁骨功，我的小豆丁就不能练了？乔小四不想多耽搁时间，直接朝张大虎喊话：“张大虎，把从乔家抢走的东西加倍还回来，要不然咱们就直接进屋去抢。”到时候可别怪我们拿多了。张大虎再也不敢造次，指责自己婆娘，怒骂道：“还愣着干什么？赶快进去把东西拿出来！”算了，这些东西我们也懒得搬，折合成银子二十两不为多吧？你说什么？二十两？你怎么不去抢？我这不正在抢吗？怎么有一件？是不是嫌太少了？要不就五十两如何？张大虎咬了咬牙，他五十两就五十两，团长赶紧去拿。他是真的害怕，慢了一步。乔小四又喊到一百两。
。张驼子很快就拿出五十两银，战战兢兢交到乔小四手里。乔小四淡淡的瞟了一眼手中的银，拿了一块上下抛了抛，突然脸一沉，扔到张婆子身上：“娘的，居然敢拿假的来骗姑奶奶！一百两，少了一百两，房子给你们夷为平地，全都给我打成瘸子！”女人被砸得不轻，鲜血鼓鼓的往外冒。她下意识拉起衣服一看，一个血洞出现在眼前，太可怕了！这个小女娃是怎么做到的？就拿银子轻轻一抛，就将我打出了一个血洞。张大虎有些不敢相信的上前捡起那块银，脸色一变：“果然是假的，是泡妞！你说还是老子不成？咱们老张家真是倒了八辈子大霉，居然娶了你这么个扫把手！姑奶奶，你稍等，我这就去给你拿。你要是再敢耍花招，洋洋，棍子拿过来！若是再拿出假的，你就给我照着他们的腿打，直到打断为止。小四姐放心，我一下一下的打。”保证给他打断，骨头都给打得碎碎的，接都接不回去的那种。听到这话，张大虎也吓得够呛，不想全家人都变成瘸子，就老实点。对了，还有这房子也会成为平地，快去吧，姑奶奶耐心不好，希望你们不要挑战。张大虎咬了咬牙，转身进了屋里，一进去，整个眼神都变得阴郁凶狠。看，等你们走了。看我怎么收拾那一家人！你们互得留一时，互不留一世。咱们走着。看到几锭银光四射的银元宝，乔小四一挑眉，看不出来呀，这家人的家底还蛮丰厚的。我们走。看着终于离开的一群煞星，张家众人都哇哇大哭起来。乔小四他们回到了乔玉兰家，看着这被砸得稀巴烂的房子，也是很无奈。大姑，没事了，这银子你拿着吧。小四，谢谢你了，没有你我都不知道咋办。大姑。没事，小事一桩。乔玉兰虽然报了仇，心里很高兴，但同样的更加担忧，就怕乔小四他们走了后，张家人来报复。你们走了，张家继续来报复我们咋办？